А, неожиданно, да? А мы вдруг уходим из зоны комфорта, зоны дискомфорта, потому что мы говорим, что а давайте у нас будет ну, по совсем дешевый ноутбук, и на нем будет стоять Chrome OS. И что мы вообще сможем сделать а, с визуализацией, анализом данных а, с помощью такого, казалось бы, безумного инструмента, который иначе, кроме как на просмотр сайтов и печатную машинку, не годится? Оказывается, очень много. А, Во-первых, мы можем работать в тех же самых таблицах. Да? И... А? Все, э, все Google документы, которые возможны. Э, да, у нас э, 10 слайдов. Таблицы, сводные таблицы, прекрасная штука, которую можно... Примерно то же самое, что можно делать в GIF, можно делать в сводных таблицах Google в сильно упрощенной форме, но ценность всего то, что это можно вставить в какую-нибудь страницу. Google чарты – это отдельный проект, который позволяет встраивать чарты в тело страницы. У Google есть API, и к API наверное, сделаны целые как бы, приложения, например, Stylet Maps Wizards позволяет перекрашивать карты Google примерно так же, как это можно сделать с помощью Mapbox Studio, но в окне браузера. Батч Geocoding обращается к API Google и позволяет, допустим, по адресам выдать геокоординаты. Ну, их проверять, правда, надо, потому что Google, допустим, Джорджа считает, что это не страна, а штат. Карта DB. Можно открыть браузер и работать с мощнейшим инструментом карта DB. Я не могу не включить видео, потому что это очень важно. Вот сейчас несколько последних слайдов будет очень важно, потому что это сто ради чего все сейчас решили. You can see an entire geospatial data set directly on a map. No expertise needed anymore. Style your data with one of our many wizard options to give you access to thematic maps so you can create professional looking visualizations and better understand your data. Add interactivity to your map in the form of hover boxes or info windows with no coding necessary and customize every aspect of the way your map looks and feels. The CartaDB editor lets you make exactly the map you want while remaining the easiest to use tool for publishing maps on the web. Share your visualizations with your collaborators and colleagues privately, with your clients as password protected visualizations, or publicly to the world as public URLs or iframes that you can embed in your website and blog. The maps you publish are supported on Internet Explorer, Firefox, Chrome, and all modern browsers. Use iframes or the CartaDB JavaScript API to integrate your maps with any major content management system or website. Change the look and the feel of your published map and make the presentation just right so you can sell your idea, tell your story, or share your data. Try a free trial starting today. Ну, это очень мощная штука, которая вообще, которая сейчас доступна многим, с ней очень удобно работать, если вы хотите картографические данные каким-то образом оформлять, презентовать и вставлять в сайте или как-то расшаривать, это очень удобно. Очень вскользь поговорю, я не буду сейчас видео уже запускать, поскольку просят экономить время, это... Мини Ace это один из первых проектов по онлайн визуализации данных. Видеоролик можно найти в интернете, можно попробовать что-то с ними делать, но Мини Ace создал позиции и его стали заменять вот такие проекты, как Инфограм. Сейчас вот его. Data is everywhere around us. In finance, politics, sports, and even in your phone. Data makes your stories more powerful and engaging. Let it shine with Infogram's beautiful and interactive charts and infographics. 
Choose from over 30 chart types. Use maps from over 200 regions and territories. Keep infographics up to date using real-time data and import content from spreadsheets, Google Drive, Flickr, SlideShare, and many more. Whether you use one of our templates or request a customized one to represent your brand, Infogram lets you quickly create and share content so you can let your voice be heard. Join a community of millions of journalists, marketers, business owners, educators, and many more that are already using Infogram to tell their story. Infogram, building a data-driven world. Data очень мощный инструмент визуализации данных в таком, знаете, в его доступном, в его доступной версии, да, то есть это, во-первых, либо сразу паблишинг в интернете, либо сохранение картинки, которую можно, и она всегда, там очень хороший шаблон, и с кириллицей там тоже все очень в порядке, я иногда, когда мне лень что-то делать, рисовать самому, я пользуюсь им программой. И куда же потом мы это можем вставить? Куда мы потом можем, где мы это можем использовать? Существует несколько диджитал платформ паблишинга, которые доступны простому пользователю. Одна из них это Tilda, которая позволяет создавать интерактивные истории в виде Извините, сейчас назад. Сейчас, секундочку. Создавать истории в духе лонгридов New York Times или каких-то других новостных агентств на основе очень простых шаблонов. И там, если вы как бы расширяете версию по подписке, то у вас есть возможность вставлять код. Соответственно, вы охватный график сделали либо карту в карту ТБ, либо диаграмму в карту ТБ, вставили внутрь лонгрида, и он соответствующим образом интерактивно там присутствует, никуда не девается. Более того, допустим, если данные обновились, они обновляются у вас на сайте. И, в общем, очень аккуратные, очень сильные шаблоны, как человек, который разрабатывал шаблоны, я могу сказать, что мне не нравится. Во многом они похожи на шаблоны, которые я разрабатываю. Ну, тренд, мода, она диктует. То есть это такие холодные, минималистичные штуки с хорошей типографикой. Там неплохие шрифты, которые поддерживают кириллицу. Можно создавать пару шрифтов, заголовок, рядовой текст. И, в общем, все ваши модули, которые вы потом подключаете, они подчиняются типографике этих шрифтов. Неудобство есть такое у этого всего. Это лонгрид. Это такая портянка, которую надо листать, листать, листать. И эм, она, с одной стороны, хорошо читается на десктопе, может быть, неплохо читается на планшете, но ее нельзя никак экспортировать в материальный носитель, не просто распечатать и не просто ее... Э, эм, вообще, честно говоря, лонгриды, они это линии моды. Сейчас следующий тренд, который, который к нам приходит, это не лонгриды, это по слайдовой подаче информации. И для того, чтобы делать слайдовые презентации, сейчас я вам покажу другой инструмент. Это ReadyMark. Сейчас я кто-то сказал. Окей, капитан очевидец. Редимак uh, очень модно. But many ways means a lot of separate tools. Meet ReadyMag, a unique web publishing tool that allows you to create everything in one place. When others limit the design experience, ReadyMag gives you a complete freedom in the creative process. Start from a blank page or pick out a ready-to-use design that you can easily customize. Set your own guides and keep everything under your control. Drag and drop pictures right inside the browser and format them however you like. Add interactive widgets in a single click. ReadyMag's integrations with the best web services allow you to search for images, web fonts, and icons right inside the editor. And finally, 
You can easily make your publication responsive to any platform or device. Whatever you're working on, we know how important it is to have the right tools. Tools that give you complete freedom in the creative process and help you stay focused on your work. That's why we built ReadyMag, the tool with no limits and absolutely no coding. Сейчас все практически занимаются тем, что разрабатывают в недрах своих компаний что-то подобное, потому что очень помогает. Не знаю, в правильных ли запятые стоят, в правильном ли порядке. В общем, все, да. Я забыл рассказать еще про проект под названием Open Refine, который позволяет причесывать скачанные из интернета данные, но посмотрите их проект самостоятельно. В общем, что я хочу сказать, что вот эти все инструменты, они будут дальше развиваться. Они кто-то может быть испортится, допустим, дизайнеры могут увлечься и усложнить, и это станет более грустным, как это было с Adobe, да, допустим, вначале это все было очень просто и очень удобно, а потом э, все усложнялось и усложнялось, обрастало, и глядишь, появляются специализированные программы, которые начинают вытеснять стандарты Adobe, допустим, да. А то же самое, первые игроки на рынке, они будут совершать ошибки, кто-то будет на их ошибках учиться, разрабатывать свое, и это сейчас начнет вот так вот бодаться, разрабатываться. Например, у инфограммы есть тоже свои конкуренты, например, Data Wrapper, у там ReadyMac и Tilda вот так вот немножко друг с другом соревнуются, еще Stampsy проект. В общем, будем внимательно следить и учиться пользоваться всем этим для того, чтобы продавать свои идеи. Вопросы?